Tra le righe, un programma di parole di management. Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Tra le righe, libri di management per chi li scrive e chi li legge. Io sono Elisa Marasca e con me oggi c'è Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore. Grazie di essere qui. Grazie a lei. Federico Faggin è anche autore del libro Irriducibile, la coscienza, la vita, i computer e la nostra natura, edito da Mondadori. Ecco, cominciamo proprio dal titolo. Da dove è nata l'idea di questo libro e del titolo? L'interesse per gli argomenti di questo libro è iniziato in realtà quando studiavo le reti neurali nella seconda metà degli anni Ottanta per creare computer che imparavano da soli. Allora a quel tempo pensavo anch'io che la nostra natura, noi siamo macchine, come ci dice normalmente la scienza e quindi anche le macchine potrebbero imparare come, come impariamo noi e, um, ed è stato proprio le, studiando il, i libri di neuroscienza che a un certo punto mi sono chiesto ma un momento quando i libri di neuroscienza parlano di segnali elettrici segnali biochimici per spiegare per esempio come io posso uh, riconoscere il profumo, per esempio, o l'odore di, 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 di varie cose che ci sono nell'ambiente, oppure i colori, oppure le, le forme degli oggetti che, che vedo col, con, col, con gli occhi, uh, parlano come se questi segnali elettrici e biochimici fossero in realtà la stessa cosa delle sensazioni e sentimenti che io provo dentro di me ma l'amore che io provo per un figlio come fa questo amore che provo per un figlio a essere un segnale elettrico del cervello eh, allora entrando nel vivo del libro lei scrive che molti ricercatori ritengono che la coscienza non sia necessaria per ottenere un comportamento intelligente possiamo metterlo tra virgolette ma quindi come mai non è d'accordo appunto con questo pensiero lo stava già dicendo sì eh, non sono d'accordo perché definiscono un comportamento intelligente come quello che può fare una macchina, quindi hanno automaticamente eliminato tutti quelli che sono gli aspetti straordinari della nostra intelligenza, come la creatività, l'immaginazione, la capacità di prendere decisioni, la capacità di capire le situazioni, cosa che i computer non sanno fare e non secondo questa nuova teoria che, che, di cui ne parleremo dopo, i computer non potranno mai fare, quindi, quindi in realtà è solo una questione di aver definito il, il concetto di intelligenza in maniera che è self-serving, cioè che, che aiuta, aiuta quelli che vogliono vendere intelligenza artificiale, perché noi fa, facciamo una brutta figura quando siamo confrontati con per esempio il numero di moltiplicazione del secondo che possiamo fare noi rispetto a quello che fa un computer dove io faccio una moltiplicazione in tre minuti quando mi va bene e un computer ne fa 30 trilioni di moltiplicazione al secondo. Quindi da, da, questo, da questo, questo confronto sembra che noi siamo degli idioti e invece noi, facciamo cose, noi non facciamo le operazioni in quel modo lì come li fa il computer. I nostri, le nostre reti neurali sono strutture che sono analogiche e digitali, per esempio, per cui, per cui fanno molte più operazioni che fa il computer più potente del mondo, ma solo che le fa in un modo diverso e le fa in maniera approssimata, che è più che sufficiente per risolvere i problemi importanti che poi sono quelli che risolve la coscienza che è una struttura quantistica, non è più una struttura classica come il computer, non, non usa più i bit, ma usa, usa i bit quantistici, che sono quantum bits, cioè un bit quantistico mm. è la estensione al mondo quantistico dell'unità dell logica di informazione che è il, il, nel campo della fisica classica il bit 01 
nel campo della fisica quantistica, è il qubit che si può immaginare come un insieme di stati che sono tutti i punti sulla superficie di una sfera. Quindi tutti i punti sulla superficie di una sfera è un'infinità di punti. Ecco quindi che da qui si capisce che se la coscienza è un fenomeno quantistico, la coscienza può conoscere se stessa, cioè è un sistema quantistico che può conoscere se stesso da dentro con informazione quantistica che è fatta, che, che è esprimibile o rappresentabile con informazione quantistica che è rappresentata da quantum bit che si collegano insieme in una maniera quantistica e questo modo di collegarsi insieme in maniera quantistica si chiama entanglement che è di nuovo una proprietà straordinaria della fisica quantistica rispetto alla fisica classica quindi questi qubit che hanno interagito e che, e, e che e sono connessi in un certo senso da dentro rappresentano quella che è la nostra esperienza la nostra coscienza questa è la, la teoria nuova della coscienza la prima teoria vera della coscienza che insieme al professor uh, Giacomo Mauro Dariano abbiamo creato nel, nell'ultimo paio di anni ed è, una, uh, è, è pubblicata è, ed è il modo in cui si può capire che la creatività e il libero arbitrio emanano da sistemi quantistici che non esistono nello spazio-tempo, cioè esistono in uno spazio più vasto dello spazio-tempo. Lo spazio-tempo è una, una riduzione di una realtà più vasta in cui la nostra coscienza, il nostro libero arbitrio, che è l'aspetto che non è materiale, diciamo, è sempre, sempre fisico, ma non è materiale nel senso della, della fisica classica, che esistono in, in una, questa realtà più vasta. Allora, lei ha avuto anche delle esperienze nella Silicon Valley, eh, ormai è un po' al centro delle, delle cronache um, per le questioni, per esempio, etiche legate all'intelligenza artificiale, eccetera. E volevamo sapere se queste esperienze, non solo nella Silicon Valley, ma in generale nel mondo del, del tech degli Stati Uniti, l'ha ispirata per, per questo libro, se questi temi eh, li ha vissuti. Beh, li ho vissuti, diciamo, facendo l'imprenditore, ho, ho eh, prima di tutto apprezzato la crescita personale che uno fa quando non, non deve risolvere problemi che vanno al di là di quello che eh, risolve uno scienziato che ha bisogno di tutti i dati in modo da poter arrivare a una conclusione. Quando uno è un imprenditore e vuole decidere e deve decidere se fare un certo prodotto uh, o meno dovrebbe sapere qua, come sarà il mercato per esempio fra cinque anni fra tre cinque anni e, e questo nessuno lo sa quindi uno deve prendere decisioni come imprenditore che non sono scientifiche nel senso che mancano i dati quindi deve usare che cosa deve usare l'intuizione l'immaginazione, il coraggio, prendere rischi e cose che non sono cose che ha un computer. Quindi già qua si capisce che facendo l'imprenditore uno capisce che la realtà è ben di più che la logica matematica che è quella che è alla base dei programmi di un computer, che peraltro mm -hmm. facciamo noi, non li fa il computer. Il computer l'abbiamo creato noi, non viceversa. Il computer non ha creato noi e qua ci fanno credere questi che ci raccontano la, il, il futuro eh, brillante dell'intelligenza artificiale che supererà l'uomo, no, non fanno mai i conti con cose così banali come quella che ho appena detto. E quindi mm -hmm. ecco che la, <ride> quando, parliamo, quando parliamo di imprenditorialità parliamo proprio di quegli elementi umani che ci distinguono, ci distinguono dalle macchine. Quindi per me... Vivere nella Silicon Valley è stata una, una, una crescita continua che poi è sfociata in una esperienza straordinaria di coscienza che in realtà mi ha fatto capire che il tutto viene da un'energia che sa d'amore, 
che è l'energia da cui tutto emerge, l'energia di cui è fatta la materia. E quindi questa esperienza si ricollega con le esperienze di, 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 di chi ha scritto i Veda 3500 anni fa, cioè quelle esperienze interiori di, un, di unità con il tutto che sono possibili quando noi ci apriamo a conoscere chi siamo. Se noi invece pensiamo di essere macchine, pensiamo che queste cose sono stupidaggini, sono impossibili e quindi ci facciamo controllare da chi fa le macchine che con la porticina di dietro può controllarci attraverso le macchine che fanno loro. Quindi dobbiamo stare molto attenti in queste cose perché se noi crediamo di essere macchine ci comporteremo come tali e questo è il pericolo oggi dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una, una, una tecno, sono tecnologie importantissime, utilissime, ma devono essere usate ancora di più, con ancora di più etica, senso morale, per il bene comune, invece di essere usate per ingannarci meglio. E il pericolo che c'è invece nel futuro è che queste tecnologie verranno usate per ingannarci meglio perché sono in realtà un inganno già di per sé. Quando, quando uno dice ah, il computer è più, più intelligente di noi, dice un inganno, questo è un uomo che lo dice, ma poi lo fa dire anche la macchina, e la macchina ripete quello che gli dice l'uomo di dire. Quindi mm -hmm. siamo veramente in una situazione precaria, proprio a livello dell'etica personale e dell'uso per il bene comune della tecnologia. Ecco, a questo proposito il testo intreccia teoria e implicazioni pratiche che toccano argomenti come per esempio la differenza tra computer e robot, le problematiche del cybercrime o il contributo appunto dell'intelligenza artificiale nel migliorare l'efficienza dell'apprendimento umano. Ci può fare qualche esempio appunto di implicazione pratica che mette nel libro? Sì, allora il... Applicazioni pratiche, uh, per esempio, già la traduzione, la traduzione da, un, da una lingua ad un'altra è un'applicazione pratica che già che è arrivata a essere veramente utile. Però anche qui l'utilità non è per chi non sa una lingua, ma è l'utilità per chi già sa una lingua che risparmia tempo facendo una traduzione automatica prima e dopo e riguarda, trovando gli certo. errori e mettendoli a posto. No, mm -hmm. Allora in questo modo uno risparmia tempo ed è una cosa veramente utile, la uso anch'io ogni giorno per modo di dire. Uh, uh, quindi cosa utilissima, però è utile per chi sa già la lingua, perché altrimenti il, il, il computer farebbe delle traduzioni in cui dice addirittura l'opposto di quello che è scritto nella lingua originale. E, e se uno non sa la lingua, crede di avere fatto una traduzione corretta e dice, e dice sì quando dovrebbe dire no, o viceversa. Quindi sono pericoli gravissimi questi. Quindi fidarsi dell'intelligenza artificiale è folle. Che l'intelligenza artificiale può però dare un, un, un contributo di risparmio di tempo, eh, energia, tutto quello che conta, che è, che, che è molto valido robot più, più capaci di fare lavori più, più complicati, per esempio, benissimo, ma però allo stesso tempo allora istruiamo le persone che, sono, che, che, no, che, no, che, non, che, che avevano un job che adesso non ce l'hanno più, li, 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 li istruiamo a fare qualcosa di meglio. Quindi queste cose qua vanno, si devono fare col cervello per il bene comune e non per il guadagno di, di quei pochi che fanno i robot che poi dopo vendono, che possono vendere indiscriminatamente. Quindi è tutta una questione di buonsenso e di, e di pensare le cose in maniera che siano, come ho detto, per il bene comune. Le chiedo infine qual è il messaggio del libro e soprattutto a chi è rivolto. Beh, il messaggio del libro è che noi siamo di più di una macchina, ma non di più nel senso di un di più che è commensurabile. Siamo incommensurabilmente di più. Cioè la capacità non algoritmica della coscienza 
è quella che ci ha permesso di creare computer algoritmici, perché l'algoritmo esce dalla capacità creativa che va al di là dell'algoritmo. Quindi questo è uno dei messaggi fondamentali. Il secondo messaggio è che la coscienza è un fenomeno quantistico e quindi esiste o può esistere prima che esista il corpo e anche dopo che esiste il corpo che la coscienza usa per avere un'esperienza in questa realtà fisica. Tre, che la, la vita, gli organismi viventi sono sistemi che sono sia quantistici che classici. Ecco perché ci permettono, permettono alla nostra coscienza, che è un sistema puramente quantistico, di operare in un mondo della fisica classica come il mondo macroscopico degli oggetti che usiamo ogni giorno. Quindi abbiamo tre livelli, tre livelli di realtà, quella quantistica, quella classica del computer e, o dei sistemi deterministici come, la, come la, la fisica classica e quella della vita che sono sistemi quantistici e classici fatti di parti che sono anche interi, perché ogni cellula del mio corpo contiene il genoma dell'uovo fecondato che ha creato il corpo. Quindi ogni parte del mio corpo, la cellula, ne ho 50 trilioni, come le ha anche lei, ogni cellula contiene la conoscenza potenziale del tutto, cioè dell'organismo intero. Noi siamo parte intero di uno, la totalità di ciò che esiste. Quando dico noi, intendo noi come coscienza con libero arbitrio, come questi sistemi che ancora non conosciamo, che li conosciamo solo, si possono conoscere solo da dentro e che sono no, no, chi siamo veramente. Quindi quando il corpo muore, noi non moriamo. Mi sembra che sia un messaggio positivo. E quindi a quali generazioni è rivolto il libro secondo lei? Eh, soprattutto i giovani, chiaramente, sono quelli che do dovranno risolvere i problemi enormi che le, le, le generazioni come la mia e quelle prima di noi hanno creato, come il problema climatico, per esempio. Ecco che, che i giovani, se i giovani capiscono che sono parte di, un, di una umanità che deve cooperare e può solo risolvere il problema se coopera, ecco che già questo è un messaggio positivo per risolvere i problemi che cominciamo già a, a vederne l'inizio, ma tra 30, 40, 50 anni saranno problemi gravissimi, quello del, del, del cambiamento climatico. Bene, io la ringrazio molto per questi spunti e per aver partecipato al podcast. Grazie a lei. E vi do appuntamento alla prossima puntata di Tra le Righe.